അപ്പോൾ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇത് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്തും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ പവർ എന്തായിരിക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മോട്ടോ ലുക്സ് മോട്ടോ ലുക്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് പേര് അത് ഇന്ന വണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തെ കുറിച്ചാണ് നിരത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഐ സി എൻജിൻ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള നെക്സോൺ ടി വിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നെക്സോൺ ഇ വിയുടെ ഈ ഒരു വാക്ക് റൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൊട്ടാന മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഷോറൂമിലാണ് കോഴിക്കോടുള്ള തരകണ ഹോട്ടലിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള റൊട്ടാന മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ അധികൃതരാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം വാക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നോർമൽ നെക്സോൺ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനം എന്ന് പറയാം ചില സ്റ്റൈ സ്റ്റൈലിംഗ് എലമെൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം ഇ വി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഒന്നാമത് കാര്യം നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നെക്സോണിൽ ഒരു സെറാമിക് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിക്ക് ചുറ്റും പോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിന് പകരം ഇ വിയിൽ വരുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ ആണ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നെക്സോണിൽ ട്രൈ ആരോ ഡിസൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് താഴെ ബമ്പറിൽ ആ ട്രൈ ആരോ ഡിസൈൻസ് നോർമൽ നെക്സോണിൽ ഒരു സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓഫ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് സെറാമിക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇ വിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഫോഗ്ലാമിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഫോഗ്ലാമിൽ നോർമൽ നെക്സോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോഗ്ലാം യൂണിറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറാമിക് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്ലൂ ആണുള്ളത് ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നെക്സോൺ ഇ വിയിൽ വന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് എന്ന് പറയാം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നെക്സോണിൻ്റെ അതേ ഹെഡ്ലാം യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു ഹാലോജൻ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ടർ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് ഇതിനുള്ള ഒരുപാട് ക്രോം എലമെൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ് ആൻഡ് റണ്ണിംഗ് ലാമ്പും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നെക്സോണിൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഏകദേശം അത് തന്നെയാണ് നെക്സോൺ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനം ഞാൻ പറഞ്ഞു നെക്സോൺ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐ സി എൻജിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ എൻജിനിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ടാറ്റയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ടാറ്റ ആദ്യം ഇറക്കിയത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനി അവരുടെ നിലവിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് മോഡൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനമായിട്ട് ഇറക്കുന്നത് കോർണറിംഗ് എബിലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഗ്ലാം യൂണിറ്റാണ് നെക്സോൺ ഇ വിയിലും വരുന്നത് സൈഡ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള നെക്സോൺ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനം എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളാണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു രീതി ബാഡ്ജിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നെക്സോണിൽ കാണുന്ന ഓഫ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറാമിക് കോട്ടിങ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ നെക്സോൺ എങ്ങനെയാണോ അതേ ബോഡി ഷെല്ലും കാര്യങ്ങളാണ് ലെങ്ത്തും വിട്ടും കാര്യങ്ങളും ഡയമെൻഷൻസിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല പുറകിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നെക്സോണിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നെക്സോണിൽ കണ്ട അതേ ബാക്ക് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോർമൽ നെക്സോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് സെറാമിക് കോട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ വിയുടെ ബാഡ്ജിങ് കാണാം സിപ്രോൺ എന്ന്
നെക്സോൺ ഇവിയെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയമാണിത് എന്ന് പറയാം നെക്സോൺ ഇവിയുടെ ഒരു എൻജിൻ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടോർ യൂണിറ്റാണിത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നല്ലൊരു കവറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മോട്ടോറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെയും കൂളൻറ്റുകളുടെ ഒരു ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇ വി എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ്ങും സിപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയുടെ ബാഡ്ജിങ്ങും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മോട്ടോർ മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പി എസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു ഇതിന് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കാണ് അതും സീറോയിൽ അതാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്കാണ് ഒരു ഒരു പവർഫുൾ എൻജിൻ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം എൻജിനല്ല മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം കാരണം ഒമ്പ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇത് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്തും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ പവർ എന്തായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒറ്റ ചാർജിലുള്ള റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിറ്റി യൂസിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള റേഞ്ചിൽ കിട്ടും നെക്സോണിൻ്റെ ബാറ്ററി യൂണിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മോട്ടറും ഐ പി സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രേഡിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് അത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് ഡേർട്ട് പ്രൂഫ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത് ഈ വാഹനം ഒന്നര മീറ്റർ വരെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററി അടിഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് ബാറ്ററിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേവലാതികളും വേണ്ട അത്രയ്ക്കും എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഹനമാണ് നമ്മുടെ നെക്സോൺ ഇ വി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററോളം ടെസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ലേ ലഡാക്ക് ഏരിയയിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ടാറ്റയുടെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നെക്സോൺ ഇ വിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് നെക്സോൺ ഇ വിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോർമൽ നെക്സോണുമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ഓൾട്രോസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ യൂണിറ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു അനലോഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡോമീറ്ററും ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആർ പി എം മീറ്ററും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്ന ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ച് ടി എഫ് ടി സ്ക്രീനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂണിറ്റാണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പുറത്ത് പറഞ്ഞ അതേപോലെയുള്ള സ്റ്റൈലിംഗ് എലമെൻറ്റ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നെക്സോണിൽ ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്കൊരു ക്രോം ഫിനിഷാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന നെക്സോണിൽ എ സി വെൻറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ ഒരു ബ്ലൂ ലൈൻസാണ് വരുന്നത് നോർമൽ നെക്സോണിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ബീച്ച് കളറിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ട്രൈ ആരോ ഡിസൈനൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇ വിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലേക്ക് മാറി ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു ക്രോമിയം ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ഡയലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രീമിയം ഫിനിഷ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് നോർമൽ നമ്മൾ നെക്സോണിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മിസ്സിങ് ആണ് ഒരു ഗിയർ ലിവർ അതിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു നേരത്തെ നോ നെക്സോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മോഡ് സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോബാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിൽ നാല് ഒരു മോഡുകൾ നമുക്ക് കാണാം ന്യൂട്രൽ അതുപോലെ ഡ്രൈവ് സ്പോട്ട് റിവേഴ്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിലും തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷനും വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഡേ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ ലൈറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമുക്കത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോളിൽ നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഏത് മോഡിലാണെന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഗിയർ ലിവറുള്ള ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ നെക്സോണിൻ്റെ കീസ് നമുക്ക് ഇടാം ഒരു നെക്സോണ് രണ്ട് കീ വരുന്നുണ്ട് നോർമൽ നെക്സോണിനുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കീയും വരുന്നുണ്ട് ഈ ബാൻഡ് മതി നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നെക്സോണിൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ കീ യൂണിറ്റ് തന്നെ ഇതിലൂടെ വെക്കാം നല്ല ഭംഗിയിൽ അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ബ്ലൂ കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഫിറ്റും ഫിനിഷും ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി
ചൂടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് സെൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് കൂളിങ്ങിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേണം വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് താഴും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ക്യാബിൻ മൊത്തത്തിൽ തണുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എ സി ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്നത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ കമാൻഡ് ചെയ്യും ഓഫ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് കമാൻഡ് ചെയ്യും ഈ ഗ്ലാസ് പൊങ്ങും ചെയ്യും നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് അത് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ആൻഡ് മോഡൽ അവൈലബിൾ ആണ് വേറൊരു വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പുതിയ എക്സോണിൽ വന്ന അതേ സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് നമ്മളെ ആൾട്രോസിലൊക്കെ വേണ്ട അതേ മോഡൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഇതിൽ നോർമൽ കൺട്രോൾസ് ആ ഒരു പി എഫ് ടി സ്ക്രീനിൻ്റെ കൺട്രോളുകളും നമ്മളെ ഓഡിയം മീഡിയ യൂണിറ്റിൻ്റെ വോയിസ് കമാൻഡിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോളിൽ ലഭ്യമാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആനിമേഷനും അതുപോലെ എത്ര റേഞ്ച് ഇനി ഓടാനുണ്ട് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഏത് മോഡിലാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പോർട്സ് മോഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫുൾ ടോർക്ക് ആ ഒരു സ്പോർട്സ് മോഡിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ബാക്ക് സൈഡിലാണ് നെക്സോൺ ഈ വീട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നെക്സോണിൻ്റെ അതേ ഒരു ഫിറ്റും ഫിനിഷും അതേ ഒരു കംഫോർട്ട് ലെവലും തന്നെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ബാക്കിലേക്കും എ സി വെൻറ്റുകൾ കാണാം പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ബേജിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷും ബ്ലാക്ക് ടെക്സ്റ്റേഡ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഫുള്ളി ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ ബേജ് ടെക്സ്റ്റേഡ് ബ്ലാക്ക് ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സുമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ഉള്ളിൽ വരുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നെക്സോണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അതേ ഒരു ഫിറ്റും ഫിനിഷും കംഫോർട്ട് ലെവലുമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് എം എമ്മിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ ഇവിടെ അടിഭാഗത്തും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാറ്റയുടെ എൻജിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിലാണ് ബാറ്ററി യൂണിറ്റ് വരുന്നത് പക്ഷേ അത് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഉള്ളിൽ സ്പേസിലൊന്നും വ്യത്യാസം വരുത്താതെ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് കാരണം വാഹനം നോർമലി ഉള്ള നെക്സോൺ ഏതാണോ അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ സീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ എലമെൻറ്റുകൾ കാണാം ബ്ലൂ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക സീറ്റിങ്ങിൽ ട്രൈ ആരോ ഡിസൈൻസ് പുതിയ വാഹനങ്ങളിൽ വന്ന ട്രൈ ആരോ ഡിസൈൻസ് കാണാം ഇതൊക്കെ ബ്ലൂ കളറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡാണ് ശരിക്കും നമുക്കിതൊരു ഈവി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നോർമൽ നെക്സോണിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം ആയിട്ടുള്ള പുതിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് തന്നെയാണ് അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ മീഡിയ കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ ആ ടി എഫ് ടി സ്ക്രീനിൻ്റെ കൺട്രോളുകളുമാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളാണ് നല്ല നീറ്റാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഹോൺ അടിക്കാൻ രണ്ട് കോർണറിൽ നമുക്ക് ഹോൺ അടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ടും നമുക്ക് അവിടെ കാണാം നേരത്തെ ഗിയർ ലിവർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് അതിനുള്ളിലും ഒരു ട്രൈ ആരോ ഡിസൈനും ചുറ്റും നീരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് മാനുവൽ ഡിമ്മിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഐ ആർ ബി എം ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നെക്സോണിൻ്റെ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ നോർമൽ എ സി ചാർജർ വാഹനത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു എ സി ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് വാഹനം ഫുൾ ചാർജിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഹനം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എൺപത് ശതമാനം ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സോറും പ്രൈസ് വരുന്നത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ലക്ഷം മുതൽ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ലക്ഷം വരെയാണ് പിന്നെ ഇതിന് സബ്സിഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ്